Геннадий, вот, вот то, что в контексте э, этой э, системы электронных э, повесток, э, вот э, Пригожин опять э, в новостях, он, по сути, или если не инспирировал, то озвучил, по сути, тотальную войну. С одной, вот я сейчас говорю, разумеется, о его этой программной большой статье. С одной стороны, он предлагает опцию уже объявить СВО успехом, поставить точку. С другой стороны, речь идет не о каком-то перемирии, и, ну, временном, по крайней мере, но ну, не о мирном соглашении, а вообще призыв дойти до дна уже, а потом до решающий бой против Украины и э, ее западных, собственно, спонсоров. То есть, по сути, и, ну и одновременно объявить внутреннюю войну с так называемым глубинным государством. То есть, э, то есть опять-таки, как вы видите, я, э, роль сейчас пригожная, насколько он является инспиратором или все-таки огласителем, глашатаем. Ну, я думаю, вы знакомы, да, собственно, с этой статьей, читали ее. И опять-таки, вот сейчас констатируется, в том числе Институтом изучения войны, что, несмотря ни на какие дрязги и конкуренцию между Шойгу и Пригожиным, Пригожина не отстраняют, наоборот, усиливают его сейчас, в том числе на бахмутском направлении. Ну, я же сказал, что Путин не даст уничтожить Пригожина, потому что он ему позарез нужен. И сейчас он, помимо там, военной функции, берет на себя еще роль определенного глажатака. Там, конечно, есть и личные мотивы, наезжая на генералов и понимая, что конфликт между Путиным и генералами за ответственность за поражение в войне неизбежен, он типа говорит, а я вот давно же вам предлагал дуракам со звездами большими прекратить войну, взрывайте землю, мы отхватили приличный кусок от Украины, можем объявить это победой, и нужно объявлять это победой. Я вам говорю, то, что Путин думает, что не понимаете, что это? делаете. И на всякий случай себя обезопасить. Скажет, а вот, извините, а я вам предупреждал, я же говорил, а вы же пошли другим путем. Понятно, что мечта Путина какая сейчас? Измотать терпение украинского народа, измотать терпение Запада. Сделать цену деоккупации территории неприемлемо высокой. Ну, переводя на, с такого воскопарного языка на бытовой, Попробуйте сунуться, мы вас там столько народу потеряем, что мало вам не покажется. Мы сейчас изорвемся в землю, много, много эшелонированной обороны, куча, так сказать, там всяких минных полей, сюрпризов и прочего, вы не пройдете. Вам нужно будет пол Украины положить, чтобы это освободить. Вот что они имеют в виду. Они считают, что можно противостоять грядущему украинскому наступлению, вот созданием системы серьезнейшей обороны, оборонительных линий по всему периметру. И превратить войну в окопную, в позиционную, войну в перестрелки, артиллерийские дуэли, локальные местные вылазки и так далее и тому подобное. Такую войну Путин может вести годами. И в этом его расчет. Раз не хотите со мной заключать мир, я вас замотаю, задолбаю, вы будете годами со мной воевать через такой механизм войны. И на это у него хватит дури, денег и людского капитала. Это озвучит Пригожин. Это озвучит Пригожин вот эти влажные мечты Путина. Потому что все, чего они сейчас боятся, это решительного и серьезного и результативного наступления украинских вооруженных сил, которое сразу меняет все расклады. О котором, кстати, и предупреждает Пригожин, что это вполне вероятный сценарий. Падение боевого духа российской армии даже в случае глухой защиты, глухой обороны, ну, то есть еще, сценарий, сценарий, лапшу, сценарий, сценарий... А? Тут они еще лапшу на уши навешивают народу, что мы воюем со всей НАТО, что мы воюем с Америкой, они там под лицей мерзавцы негодяи, хотят наших богатств, хотят вас обратить в рабов, кого не в рабов, так в геев, кого не в геев, там в избиянок, ну и так далее. Начнут всякую пургу нести, вот эти пургометы всякие там, пометы и все прочее, они уже к этому готовы, они же понимают, что нужно свою шкуру защищать. Вот. Этот они могут как раз, но вот, э, а как раз а вот наступление результативно лишает их этой возможности. Почему они так дергаются сейчас? Почему там друг Пригожин, который там всю жизнь либо, так сказать, там в тюрьме сидел, либо обслуживал э, чьи-то там банкеты, он вдруг начал писать какие-то типа теоретические там или какие-то э, программные работы? Они задергались, они задергались, они прекрасно понимают, что ситуация критическая. И если сейчас там не найти выход из этой критической ситуации, второй выход, какой они знают, это ГАГа, там камеры уже, по строят. Или если не строят, то быстро построят на нужное количество вот этих всех подлецов, мерзавцев и военных преступников. Ну вот, собственно говоря, поэтому Пригожин дергается. Он и дергается по своей судьбе, потому что ему трудно будет выжить в ситуации, когда Путина не будет. Ну, практически невозможно. Если только они хотят там растащить Россию по кускам, и какой-то кусок достанется Пригожину, который там, ну, я условно говорю, какая-нибудь там 
Псковской, Сленинградской области будет объявлена новой какой-то там северо-западной республикой, российской или русской, там, не знаю. А Пригожин там попытается захватить власть. Ну что-то наподобие. А так у него нет шанса выжить. Поэтому сейчас делается, вот сейчас надо затормозить процесс. Сейчас не дать наступать. наступать. Сейчас не дать измениться балансу сил. Сейчас не дать перерубить этот сухопутный коридор. Они дергаются. Они пишут статьи, они там призывают, они там постраховываются вот в этой внутривидовой аппаратной борьбе и, и так далее. Вот это все, вся она, истерика, она видна. Там истерика, там растерянность, там паника, там э, какие-то различные, так сказать, идут на, нарастание внутренних противоречий. Надо подливать масло в огонь. Я все время говорю, давайте подливать масло в огонь. Неплохо горит.